Los que nos conocéis un poquito más sabréis que tenemos especial debilidad por los Porsche y es por eso el motivo de este vídeo. Muchos de los que nos conocéis sabéis que esto, más que un trabajo, es una pasión. Y es que ese estilo de vida relacionado con los coches es la gasolina que nos mueve de principio a fin, desde el momento que configuramos un coche para su venta hasta el momento que lo entregamos. Tras un largo y selectivo proceso de búsqueda, hemos conseguido hacernos con unidades tan exclusivas como estas. Empezaremos por el mimado de la casa el GT2 RS. Muchos ya lo conoceréis. En este caso se hizo un proceso de búsqueda hasta encontrar exactamente la unidad que queríamos. Es un coche que ya cuenta con mucho carbono, un coche muy aligerado. Además, en este caso con el paquete Waysats, que también incluye llantas y jaula antihuelco eh, de magnesio. Bajo el capó, un motor de 700 caballos que impulsa a esta bestia a hacer un 0 a 100 en menos de 3 segundos, concretamente 2,8. Cifras tan sorprendentes como el comportamiento que tiene este coche sobre el asfalto. Coches tan radicales por fuera como por dentro. Y es que si nos subimos en un GT2 RS, solo nos faltará el casco para sentir que estamos dentro de un coche de carreras. Unos arneses de 6 puntos nos recuerdan en qué tipo de coche estamos. Por supuesto, acompañados de unos baquets de carbono que evitan el balanceo en todo momento de la conducción y un volante en alcántara que nos da máxima adherencia en cada curva. Dos de las 500 unidades que se produjeron y se vendieron en 2018, que fue el momento de su lanzamiento. Por otro lado, ya veis detrás de mí, un 911 Turbo S Exclusive Series. A diferencia de los GT2 RS, también se fabricaron 500 unidades, pero en este caso las numeraron. Contamos hoy con la número 303 de 500. Sin duda, si hay algo que hace especial este modelo, es el proceso de producción, ya que este coche nace en el departamento de Porsche Exclusive Manufacture, donde se le da ese punto de exclusividad y de máxima calidad que nos ofrece la marca. Ya contamos con una buena base, la del 911 Turbo S. En este caso, con 607 caballos, ya que incorpora un Exclusive Power Kit que lo aumenta de potencia cuenta con seis exclusivos colores que podremos elegir para este modelo. En este caso, el Golden Yellow, color que para mi gusto creo que es el más acertado, ya que encontraremos en el interior numerosos detalles que irán a juego con este exterior. En el interior es donde realmente vemos el nivel de detalle que han tenido en la producción de este modelo. Y es que vemos piel por todas partes. Inserciones de carbono, que no es un carbono normal, podréis ver un poquito más en detalle, que lleva un punteado dorado a juego con las costuras. Este, este color es lo que hace un match con el color exterior, ese golden yellow, que encontraremos en costuras, en las franjas longitudinales que, que aparecen tanto en el asiento como en el techo, como en el cuadro de instrumentos. Para los más fanáticos de este modelo, encontraréis una review completa en nuestro canal. Dejando a un lado los turbos, nos encontramos ante el último motor atmosférico creado por Porsche, el 911 GT3 Touring. Un coche con las líneas elegantes de un Carrera, pero con el corazón salvaje de un GT. El punto más característico de un GT3 Touring es precisamente que, a diferencia de sus hermanos GTs, no tiene alerón. Es lo que lo hace mucho más discreto y elegante. Pero sabemos que sigue teniendo alma de GT cuando vemos <risa> llantas con monotuerca central y frenos carbocerámicos. El interior más confortable que podemos encontrar en un 911, pero con la peculiaridad de que tendremos un tercer pedal y un cambio de marchas manual que harán de este un juguete muy divertido. Y hablando de atmosféricos, tenemos un juguete muy divertido y es que estamos hablando de un Caimán GT4, un coche que cuenta con motor trasero central, lo que le permite tener un reparto de pesos perfecto, un 50% en el eje delantero y un 50% en el eje trasero. Al igual que sus hermanos mayores, es un coche que cuenta con frenos carbocerámicos, asientos tipo baquet de carbono, volante de alcántara que mejorará el agarre en curva, cambio manual que lo hará mucho más divertido y Sport Crono para contar nuestro tiempo en vuelta si estamos rodando en circuito. Y por último, pero no menos importante, me gustaría presentaros nuestra última adquisición. Y es que se trata de una unidad muy especial. 
es un 997 GT2 de 530 caballos. Un coche especial por el estado en el que está, ya que proviene de una colección privada con apenas 10.000 kilómetros. Si algo caracteriza a los 997 es precisamente su parte trasera, ya que encontramos este alerón con una estética y una funcionalidad muy elaborada. Además, desde aquí podemos ver la jaula antivuelco que montaban los Club Sport. Pura pasión es lo que nos hace sentir este coche a los mandos del volante. Y es que 530 caballos en el eje trasero y con cambio manual hacen que te sientas como un auténtico piloto. Y con esto finalizamos un pequeño repaso sobre las unidades de Porsche más exclusivas de las que disponemos ahora. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedarías si solo pudieras elegir uno? Dejadnoslo en comentarios y no olvidéis suscribiros al canal.